அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் டூ ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சில டெஃபினேஷன் தேவைப்படுது டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது செம் ஒன்றில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ ரீகால் பண்ணிக்கலாம் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் ஏ பிலாங் டு ஆர் ஒன் இங்கே ஆர் ஒன்றது வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து மாடலஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆன் ஏ ரியல் நம்பர் If, அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் ஏ சொல்கிறோம் ஏ வந்து பிலாங் டு த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆர் ஒன்னாக இருக்குது எப்போ அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடணும் இஃப் லிமிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏன்னு அர்த்தம் அப்போது ஆஸ் அ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் ஏன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டெஃபினேஷனில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த லிமிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குன்னா இட் ஷுட் பி சம் ஃபைனைட் வேல்யூ அந்தனோட லிமிட்டிங் வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டி இல்லை இன்டர்மேட் ஃபார்மேட் நாட் டிஃபைன் அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது ஓகே அப்போ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப் ஆஃப் ஏ இருக்குது இல்லையா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அட் த பாயிண்ட் ஏன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அட் த பாயிண்ட் ஏ வந்து டிஃபைண்டாக இருக்கணும் வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கணும் இல்லை டிஃபைன் இல்லை ஃபைனட் வேல்யூவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லிமிட்டிங் வேல்யூவோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவோ ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஸ் அட் த பாயிண்ட் ஏன்னு சொல்கிறோம் இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூனிட் ஃபோரில் இருக்கிற டெஃபினேஷன் டெரிவேட்டிவ் அட் த பாயிண்ட் சி அங்கே ஏ கபதில் இங்கே சி கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் இருக்கிற நோட்டேஷனை மேக்ஸிமம் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல எஃப்ன்றது என்ன அப்படின்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் ஆன் அண்ட் இன்டர்வல் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரீமானிட்டர்கள் வரும்போதே நமக்கு ஒரு இன்டர்வல் பற்றி பேசியிருப்போம் அதை ஜே நம்ம எடுத்திருப்போம் ஜே பில் ஜே வந்து இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்றது வந்து ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓகே மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆன் த ரியல் லைன் இந்த பேசிக் விஷயத்தை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே அப்போ லேட் எஃபியை ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் ஆன் அண்ட் இன்டர்வல் ஜே is subset of r1 ipo in the interval la irukkiya j nra interval la irukra or point nama c eduthukrom appo f as a derivative at c in pesrom epo abadina if limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist a irukrom ungalku appo in the limit exist a irundha mattum dhaan nama enna solrom f as a derivative at c in solrom ipo the limit exist a irukna should be from some finite value இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடாது எக்ஸிஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லிமிட் நம்ம என்னவா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சி பை எக்ஸ் மைனஸ் சி இதில் வந்து அதர் ஃபார்மும் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு ரிமார்க்காக கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த எக்ஸ் மைனஸ் சி இருக்குல்ல இது ஹெச்னு எடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா இதை நாம் இதுக்கப்புறம் செயின் ரூல் படிக்கும் போது நம்ம இந்த டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் சி நீங்கள் ஹெச்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த டெஃபினேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த எக்ஸ் மைனஸ் சி வந்து ஹெச் அப்போது இந்த எக்ஸ் அப்ரோச்சு சி அப்படியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லிமிட் நமக்கு என்னவா மாறும்னா ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோவாக மாறும் ஓகே நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துருக்கோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் சியை தான் ஹெச்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு எக்ஸ் என்னவா வரும்னு சொல்லுங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஹெச் அப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் சி த சேம் டெஃபினேஷன் அப்போ இப்படி இருந்தாலும் நம்ம இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா எஃப் இஸ் எஃப் எஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் த பாயிண்ட் சி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது ஹெச் வச்சுருக்கோம் இது சியை வச்சுருக்கோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்னென்னா எப்போலாம் எஃப் ஆஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி சொல்கிறோமோ அப்போ எஃப் டேஷ் எஃப் சி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்ற விஷயத்தை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ரைட் இப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் போயிடலாமா ஓகே நவம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இதை உங்களுக்கு பார்ட் பியில் கேட்டிருக்காங்க இஃப் த ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஹேஸ் ஏ டெரிவேட்டிவ் அட் த பாயிண்ட் சி பிலாங் டு ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் தான் உங்கள் ஆர் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆர் டேஷ்னால் ஆர் ஒன்று தான் நீங்க
x tends to c f of x equal to f of c. Either than a proper row. If the proper return, I may not say f is continuous at c in a masolilla. Okay, if you given Kuturkanga, if Kuturkanga is the Kuturkra statement, hypothesis la Kuturkra, f has a derivative at the point c Kuturkanga. Other than a medical law, since f has a derivative at c, f has a derivative at c. If f is a derivative at c, then we will definition of the definition. This simply says f dash of c exists. f dash of c exists, which means and the f dash of c equal to limit. Limit extends to c. Fraction of f of x minus f of c divided by x minus c. That is the right hand side limit exists. f dash of c exists. Okay, wow. In the way, we will do this. Now, we will prove that no? to prove f is continuous at c. Okay? To prove f is continuous at c. c belongs to R1. R1 under the matrix space. Okay? So, that is to prove that the equivalent of n prove that the limit as x tends to c f of x equal to f of c நாம் பிருப் பண்ணும். இது பிருப் பண்ணத்துக்கு நாம் எதை use பெண்ணும் அப்படியின் குடுத்திருக்கிறாங்க இல்லியா derivative at c அந்த definitionல் நாம் use பண்ணப் போரும். okay வா? இப்பு definitionல் இங்க f of x minus f of c இருக்கு இப்பு நான் என்ன consider பண்ணும் I'm going to consider consider f of x minus f of c மட்டு consider பண்ணும். Okay, wow. If you consider it, you can use the definition of derivative at c. You can use the definition of denominator x minus c. If you consider f of x minus f of c, you can use the denominator of x minus c. Then you can use multiple and divided by x minus c. If you have the numerator of f of x minus f of c, you can use the divided by x minus c. Then you can use the multiplied by x minus c. Okay. Now, you can use the limit x tends to c on both sides. Taking. என்ன இங்கு எது பண்ணில்லை, limit as x tends to c தானே இருக்கு, அதை எடுக்கப் போரு, taking limit as x tends to c on both sides. இப்பு left hand side இருக்கிறது, limit x tends to c, இரண்டு term இருக்கு, இரண்டுத்துக்கு சேத்து ஒரே limitாய் முதல் எழுதிரானானு, equal to right hand sideல, product of two terms இருக்கு, இரண்டுத்துக்கு சேத்துதான் தல் limit எடுக்கும் நாருத்தோம். Limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c into x minus c. Again, same rule we will learn. Limit to the addition or subtraction of function is the limit to the apply. If you have the product of function, you will learn the limit to the apply. So, that is what we will do. So, implies, if you have the limit to the subtraction of function, you will learn the limit to the limit. Limit x tends to c f of x minus limit to the x tends to c f of c equal to in the product and the product number limit apply but the limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c into limit x tends to c x minus c okay if we get part of Left hand side is the same thing. This one is the f of c is the same thing. Actually, c is the same thing. It's a constant. Then, f of c itself is a constant. If you apply the limit to the constant, it's a constant. If you apply the limit to the x, it's the same thing. Then, what is the same thing to the left hand side? Limit x tends to c f of x If x term is not the same, it's the same thing to the constant. Then, what is the same thing to the right hand side? இது பாருங்க, limit x tends to c, f of x minus f of c by x minus c, which is nothing but f dash of c. ஏன் நாம் சொல்லலாம், ஏன்னா, f as a derivative at c இன் குடுத்திருக்காங்க, அதனால் இது limit exist, இது limit exist ஆருக்கந்தல் இதுக்கு பதில் நாம் f dash of c replace பண்ணலாம். அதனால, the right hand sideல, இந்த limit இக்குதில் நான் என்ன replace பண்ணிரு? f dash of c ஏ replace பண்ணிரு. Into x approaches c. If x is approached by c minus c is 0. Then the second limit is 0. Now 0 is 0. Now 0 is 0. Now 0 is 0. Right hand side is 0. Okay, this is nothing but 0. Now left hand side is 0. Limit x tends to c f of x. Right hand side is 0. Now minus f of c right to go to plus f of c. Now look at this. 
limit x tends to c f of x equal to f of c which is nothing but by the definition f is continuous at c and then we prove no so this implies f is continuous at c C belong to R1. That's what we did. So, let's talk about this question. This question is the question. This is the question. Differentiable at the point implies continuous at the point. So, what do we give a question statement? F has a derivative at C belong to R1. So, derivative at C implies we have to prove that F is continuous. So, derivative implies continuous at the point. So, differentiable இதல் நாம் பிராப்பலம் போருதுக்கு அந்த மாறி விஷயங்கள் புருந்துக்குத்துக்கு நாம் ஏசியார்க்கும் differentiable at a point implies continuous at the point continuous at the point இங்கு எந்த பாய்ந்து சொல்லும் அது ஏன் பாய்ந்து continuous அருக்கு நாருத்தோம் அடன் continuous does not implies differentiable okay so இன்னும் ஒரு காண்டும் இல்லைப் பாக்கலாம் நன்றி வணக்கம்